打不起 M7 又嫌集三射速慢，那 ATM 肯定折你们啊！一样的伤害，一样的假伤。这个视频给大家带来当前版本 ATM 的性价比满改改法。ATM 这把枪优点也很多，第一个优点就是 ATM 的腰射和操控速度。是大口径步枪中最高的，别的枪默认二十发，装扩容还会掉操控速度，这把枪默认就三十发，够用，装聚合物弹匣还加操控速度。第二个优点就是 ATM 是 AK 系列，有超多 AK 系列专属配件，枪口、枪托、枪管，加起来都不见得有 Scar M7 一个枪管贵。至于 ATM 的缺点嘛，一是它的弹道很乖，前几发会自动下压；第二就是它整体后坐力的话，左右有一点偏大。不过大家不用担心，这边的话有一个 PBS 消音器，只需要一万五，效果跟十万的堡垒一样。这一套不带劲，只需要二十五万，稳定性和六十万的通用配件 AKM 是一样的。让我们开始实战。注意哦，我视频中使用的配件是 AK 十九枪托，大家不用学、啊，是我正好做测试的。开局听到脚步声，下一手。这个人是耳机帽，是夺舍流的。旁边还有他队友的脚步声，是个风衣，还想风烟逃跑，追一手。因为他不是直死的，我们绕了一圈才回来舔包。标准夺舍流。话说现在三九六星空，他这个匹配机制很混乱，待会你就知道了。这个时候听到塔里面好像有人想出来，隐约的脚步声，发起进步猛攻。我操，这耐打程度可能是六级甲，四弹也不可能打这么多下的。这队人装备特别好，换一下五弹。因为这一波敌人的尸体在空地，所以我们不用急。队友呢想绕，结果他说他在车后被敌人跳起来三枪头。啊，跳起来给我三枪头！啊，科技的很呐、啊，这个游戏。好巧不巧的是，直升机还过来，还专门盯着我们打。电脑，电脑。不得不说，三角洲行动的策划恶心人真是有一手的。这飞机现在这么强，又肉，伤害还特别高。关键是你打死他，那个蓝影补枪还不爆东西。问就是对面听到吧？听到了，无信息精准弹射的弹炸死队友。延长哈布克飞机啊！哇，飞机还在炸！不是，我队友都倒了，这飞机还在炸，这仇恨值是怎么算的呀？因为对面最后一个人是挂，所以我们直接趴在这边完全不动，等他急，然后用闪电枪打他。我操，这飞机终于干人事了，帮我们打外挂了。他队友快凉了，外挂非常的急啊！这挂吧，这是又在他妈扯穿我墙。狡猾的很呐、啊！最近这个游戏外挂真的是越来越多了。最搞笑的是，我查外挂战绩，他们还经常连跪，给我都整不自信了。但是邮件里面确确实实给了我十年反馈。这一队人的装备非常豪华 ，M7 还有六套，还没来得及舔包，飞机又出来了。阿米诺斯的这仇恨值怎么算？出来就打我们，躲集装箱里面都没用，一样挨打。给一队鼠鼠都吸引过来了，结果飞机还在打我们。把枪了，不过没事。别急，等我探头进。还有一个汉，正在探测。在救我，这么你上，你上。不是，小老弟博引犯了是吧？还想来博我们？躲起来，躲起来。我尼玛，前后不过三十秒，飞机又出来了。你们猜怎么着？我们就在这集装箱里面等着。着我哇，哎。快躲！好，是不是我经常做视频骂策划，策划给我加了仇恨值啊？最后用了点特殊手段，终于赶走这个飞机了，终于能舔包了。有钱的很呐，他们这四乘四，对他们。六套，这六级甲，这六级甲，六级甲这个。最后舔到四百万，实在舔不下了，飞飞撤离。最后给大家总结一下 ，ATM 是中近距离优势的大口径武器，远距离呢不如 M7 G3。此外还有着改装便宜的优点，虽然它的弹道需要适应一段时间，但是呢，你只要不是像我这样打背镜的，其实也不需要适应太久。最后这是三角洲行动优秀的匹配机制，我就不说话了，大家自己看一看吧。